ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിൽ വളരെ രസകരമായി ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ക്വിസ് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനുള്ള ടൂൾ ആണ് ക്വിസിസ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ ആവശ്യകത ഒന്നുമില്ല ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രം മതിയാവും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൺവെൻഷനലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ക്വിസ് അസൈൻമെന്റിന് പകരം ഒരു ഗെയിം മോഡിലാണ് ഈ ക്വിസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രക്രിയ വളരെ സന്തോഷമുള്ളതും രസകരവുമായി തീരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ലൈവായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഹോംവർക്ക് ആയി ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് ഈവൻ വാട്സപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ ലിങ്കുകൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ ക്വിസിസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ആദ്യം കാണുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്വിസ് ക്രിയേറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആസ് എ ടീച്ചർ അതുകൊണ്ട് ക്വിസിസ് ഡോട്ട് കോം തന്നെ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൈൻ അപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് ടോപ്പിലുണ്ട് നമുക്ക് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വഴി ഈസി ആയിട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വഴി ബിസിനസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പാസ്വേഡ് ഒക്കെ അടിച്ച് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പാസ്വേഡ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഈ വിൻഡോയിൽ എത്തുക ഈ വിൻഡോയുടെ ഡാഷ് ബോർഡിനകത്ത് ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്വിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അതിനുള്ളതാണ് ക്രിയേറ്റ് നമ്മൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വിസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ധാരാളം ക്വിസുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സെർച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വിസുകളൊക്കെ പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഓപ്ഷൻസും മൈ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വിസുകളെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കും ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഓൺലൈനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ക്വിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ പേര് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് മോശൻ ഫിസിക്സ് റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ചെക്ക് ബോക്സ് ആണോ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണോ ഹോൾ ആണോ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എ ബി സി ഡി എന്നത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പ്രിഫറബിളി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചെക്ക് ബോക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പി എൻ വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വേണേൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനിയും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എനിവേ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇമേജ് നമുക്ക് ആഡ് ചെ
ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലൗഡ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇനിയും ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നിർത്തുകയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നേരെ നമ്മൾ ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും എനിവേ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിയുന്നതോടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകും സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ഹെൽത്ത് ടു എർത്ത് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആൻസറും കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഇസ് കോൾഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഗ്രാവിറ്റി വെലോസിറ്റി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ആക്സിലറേഷൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് മതിയാകും ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി ഈ ജുസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ടെലിപോർട്ട് ഞാനിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മോഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റുകൾ കാണും നമുക്കിവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ബാങ്കുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ബാങ്കുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ബാങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കാണിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിള് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്തെ ഈ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ ആഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണേൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസറും ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഇതിനകത്ത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാനത് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക കൊടുത്തു ആഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ഈ ആരോയിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തോട്ട് വരും എൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിലീ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവരെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഓപ്ഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് സേവ് ഇനി ഫൈനലി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഡൺ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൺ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി കിടക്കുക നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങ് എക്സിറ്റ് കൊടുത്തെങ്കിലും പിന്നെ വന്നിട്ടത് സേവ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡൺ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഡൺ കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഇമേജ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെയാണോ ഇമേജ് എടുക്കുന്നത് അത് സെർച്ച് ചെയ്യാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയ ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെർച്ച് ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷിലാണോ ഏത്
ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്ലേ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ലൈവ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക അസൈൻ ഹോംവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് സോളോ പ്രാക്ടീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്ലേ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്ലേ ക്യൂസ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് ചലഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അത് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് പ്ലേ ക്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ലൈവിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പ്ലേ ക്യൂസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരുന്ന നമുക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ലഭിക്കുക വാട്ട് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് എ പുഷ് ഓർ പുൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഇമേജസ് ഒക്കെ വരും നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്ര വേഗത്തിൽ ചെയ്തു അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റാങ്ക് കൂടും ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഹെൽഡ് ടു ദി എർത്ത് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി കറക്റ്റ് എത്രയും വേഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റാങ്ക് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ആക്സിലറേഷൻ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ റാങ്ക് ഏറ്റവും മുകളിലോട്ട് വരും ഗെയിം എൻഡ് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രാക്ടീസിംഗ് സെഷൻ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് യൂസസിൽ പോവാൻ മൈ ലൈബ്രറി മോഷൻ ഇനിയും ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് എങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുകൾ മൊത്തമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ സിൻഡ്രോണസ് മോഡിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേ ലൈവ് പ്ലേ ലൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അന്നേരം നമ്മൾ ക്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ വിൻഡോ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടുക ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പേരിനകത്ത് ഇത് വന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനകത്ത് കയറണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും മൈ ലൈബ്രറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂസുകളൊക്കെ കാണിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ക്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ അവസാനമാണ് ആ സമയത്ത് പ്ലേ ലൈവ് എന്നെടുക്കുക മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലാസിക് ഓപ്ഷൻ ആണ് സെൻട്രൽ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക അത് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഓൾറെഡി നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റ് എസ് ടി ടി പി എസ് ജോയിൻ മൈ ക്യൂസ് ഡോട്ട് കോം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൈറ്റിന്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവരതിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കോഡ് അടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്തോട്ട് എത്തും അല്ല എങ്കിൽ അതിലും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമുണ്ട് ഷെയർ വയ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ടീംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ടീംസ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇനി ലൈവ് ആയിട്ട് നടക്കുവാണെങ്കിൽ കോപ്പി ലിങ്ക് കോപ്പി ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് ഒരു ലിങ്ക് കോപ്പി ആയിട്ട് വരും ആ ലിങ്കിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എസ് ടി ടി പി എസ് ക്യൂസസ് ഡോട്ട് കോം ജോയിൻ നമ്മുടെ നമ്പറും നമ്മുടെ ക്യൂസിന്റെ നമ്പറും അനുസരിച്ച് വരുന്ന അത് കോപ്പി ചെയ്ത് ചാറ്റ് ബോക്സിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും കുട്ടികൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ലാഞ്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സീറോ ആയാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ നമ്പർ ഇവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കുട്ടികളെല്ലാം എൻട്രി ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ കുട്ടികൾ കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ അവരുടെ പേര് നമുക്ക് കാണിക്കും
ഏകദേശം കുട്ടികളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എൻ ഗെയിം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ടോപ്പില് എൻ ഗെയിം എന്നുണ്ട് എൻ ഗെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ ഗെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റിൽ ചെയ്ത ആളാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ തേർഡ് പൊസിഷൻ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു അപ്രീസിയേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് എത്ര പേര് ശരിയാ ഫുൾ ശരിയാക്കി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയവരുടെ എല്ലാം പേര് ആ രീതിയിൽ ഒരു ഗെയിം മൂഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ ടിപ്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെ കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ക്വിസസ് അതിനുശേഷം കുട്ടികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏത് രീതിയിൽ അവർ ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യൂസിന്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓരോ കുട്ടിക്കും കിട്ടിയ മാർഗ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഷീറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് മാർക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് തിരിച്ച് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫൈലിൽ വരാം ലെഫ്റ്റിൽ പ്രൊഫൈൽ മോഷൻ എന്നുള്ള ക്വിസായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്വിസ് അസൈൻ ചെയ്യണം ആ ലൈവായിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം അസൈൻ ഹോം വർക്ക് എന്ന് വരെ അവർക്ക് ആ ക്വിസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ടൈം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ഇവിടെ ക്ലാസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് ആണ് അതിനകത്തോട്ട് വേണേൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ട ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് തന്നെ ഇവിടെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള വാട്സപ്പിലാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പം കാണാൻ പറ്റും ആ ഡേറ്റ് ഡെഡ് ലൈൻ വെക്കുന്ന ഡേറ്റ് വരെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ മൈ ക്യൂസസ് എന്നുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ ലിങ്കിൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ട് ഈ നമ്പർ കൂടെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കയറി അവർക്ക് പല പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഇത്രയുമാണ് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ക്യൂസസ് ഡോട്ട് കോം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ബേസിക് ഫീലിങ്സ് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു